欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：顶流肖战还在上升期，成为 Gucci 代言人，高奢品牌的对待让人惊叹。据网友爆料 ，Gucci 中国区的代言人到期不续了，原因是中国区的业绩不够理想。总部换了新的领导，中国区的人事也要大幅调整。你可能以为这意味着 Gucci 对中国市场失去了信心，或者是想要换一种策略来吸引消费者。然而 ，Gucci 的新总监上任后，竟然做出了一个让全世界都震惊的决定：他选择了肖战作为 Gucci 中国区的代言人，并且给予了他前所未有的待遇。肖战这个名字你一定不陌生。他是当下最火热的演员之一，凭借《陈情令》《斗罗大陆》等剧集赢得了无数观众的喜爱。他不仅有着出色的演技和歌唱能力，还有着迷人的外貌和气质。他是一个全能的艺人，也是一个努力的学习者。他曾经说过：“时间花在哪里，哪里就有收获。”他用自己的行动证明了这句话的真理。而现在，他又收获了一个新的荣誉，成为 Gucci 中国区的代言人，并且是第一个成为 Gucci 全球广告大片中唯一亚洲面孔的中国代言人。这是多么了不起的成就啊！你知道吗 ？Gucci 的全球广告大片向来都是由欧美模特来演绎的，而且只在国外宣发。而这次 Gucci 却打破了常规，首先在外网发布了这支大片。并且在视频中标注了“肖战”北京的字样，这就相当于向全世界宣布：我们很自豪地拥有这样一位中国代言人，他就是肖战。而且这还不是全部 ，Gucci 还给予了肖战另一个前所未有的待遇，让他成为了第一个登上 Gucci 版头的代言人。你没听错，就是版头。那些平时只有模特才能霸占的版头。现在都换成了肖战的照片，而且是全平台所有版头都换成了肖战，这简直就是对肖战最高级别的尊重和重视。为什么 Gucci 会给予肖战这样的待遇呢？难道只是因为他长得帅吗？当然不是。肖战之所以能够得到高奢品牌的青睐，除了他本身具备的优秀条件外，更重要的是他所展现出来的品质和价值观。肖战是一个敢于挑战自我的人，他不断的学习新知识、新技能、新领域，从而提升自己的能力和水平。坚持原则，敢于担当，勇于表达自我，从不随波逐流，不妥协退让，不放弃追求自己的梦想。他还是一个热爱生活、关心社会、乐于助人的人。他用自己的行动和声音为公益事业贡献力量。为社会传递正能量，这些品质和价值观正是与 Gucci 的品牌理念相契合的。Gucci 不仅是一个高奢品牌，也是一个有态度、有故事、有情怀的品牌。不仅追求时尚美学，也追求社会责任和文化传承，打造精美的产品、个性的形象。而肖战就是这样一个有个性、有故事、有情怀的人，所以。当你看到肖战成为 Gucci 代言人的消息时，不要只是羡慕嫉妒恨，更要为他感到骄傲和欣赏。他不仅是中国的骄傲，也是世界的骄傲。他用自己的实力和品格赢得了高奢品牌的认可和尊重，也赢得了无数人的喜爱和支持。他还在上升期，还有更多的可能性等着他去探索和实现。让我们一起期待他未来的更多精彩吧！肖战隐身拍戏依然能吸引名导探班，战姐爆料引人嫉妒。一出门，大街小巷几乎处处都能找到肖战，不用找，他就在你身边，四舍五入一下，几乎等同于肖战陪你上班，陪你逛街，一直陪着你。从繁华地带到微小商超高端，从北京王府井中环大厦到台湾台北远东，从中国北京到美国旧金山 ，Gucci。Tops 轮着把肖战铺遍了全球，看品牌对肖战的支持
，就知道肖战的价值有多高。资本从不做亏本买卖，还面对硬的是实力。如此盛况空前的待遇，小心之在肖战身上见过。原以为这些都是基本操作，没想到因为个别人的发疯，被狠狠嫉妒了。肖战二十三年播了三部《梦中的那片海》，十几场上星重播，《玉骨遥》的热度被压后，依然名列榜首。《骄阳伴我》在央视几轮热播后，如今又在山东卫视和东南卫视播出。播就播呗，肖战一边播出作品，一边拿奖，谁受得了？上星就上星呗，观众还那么爱看，收视率节节高升。《梦中的那片海》六月播出。一十月就获得了两千零二十三北京大视听精品剧目和发展基金播出奖励项目双奖，把有些人气的牙根直痒痒，不停在网上发疯，造谣肖战扑了。如果这都算扑，那么有些人的剧大概只能算负数的平面之下。无论如何造谣，依旧改变不了肖战的路人缘越来越好，影响力越来越高的现实。央视对肖战的重视，各大卫视对肖战的亲近，各大官方账号表达出的喜爱之意，使得肖战跨越了娱乐圈、商圈、风靡旅游业。肖战有什么好 ？Gucci、Tops 对他鼎力支持。央视各大卫视频频播出他的作品，一边拿奖，一边被名导邀约，眼瞧着藏海就要落入肖战的口袋了，馋哭了发疯的人更多了。然而那有什么办法？徐克、郑晓龙非要肖战演，观众又这么期待，要不你们就努力一下？套用李佳琦的话，哪里高了，一直都是这个标准。得不到角色是不是因为自己不够努力？这么多年自己演技涨了吗？心里有没有舒服一点？小新还没说最新消息，这就受不了了。据战姐爆料，郑导怕肖战跑了。拍电影时还去探班了，还是拿着剧本去的。要是实在难受，建议用强强联合、胡胡搭窝的自然规律安慰一下自己。是徐克不够出名，还是郑晓龙的剧看的人少？渴望编辑部的故事《金婚甄嬛传》《红高粱功勋》等，那是多少人看了一遍又一遍，用万人空巷来形容都不过分的作品。郑导是品质的保证。肉眼可见的又一部质量口碑，双赢的剧落在肖战身上，内娱怎能不疯？肖战终究还是树大招风了，圈内人士爆料被大佬盯上，恐被束缚。肖战，咱们不得不承认，他绝对是现在圈内最炙手可热的大明星之一。凭借《陈情令》中的为无限一角走红，便受到了无数粉丝的喜爱和追捧。成了名副其实的顶流，一时间收获了数不尽的粉丝的喜爱和狂热追捧。然而，肖战的成功并非一帆风顺，他在娱乐圈中也遭遇了很多困难和挑战。近日，一位备受瞩目的著名作家在网上爆料，透露了肖战的一些不为人知的情况。据该作家透露，肖战已经被很多没有顶流背景的人盯上了。这些人都想借助肖战的人气和影响力来达到自己的目的。肖战自己属于没有后台的顶流，也就是说他没有任何强大的背景或者靠山来支持他。这样的情况下，肖战就像是一棵树大招风的大树，容易成为别人眼中的香饽饽或者羔羊。娱乐圈啊，那绝对是一个竞争与利益交织的地方，大家都争抢资源和机会。对于像肖战这样的平民顶流，他更容易成为别人排挤、打压、诋毁，甚至利用的对象。这些人可能是其他明星、经纪人、公司，甚至是媒体和一些网友。他们可能会刻意制造负面新闻，想方设法影响肖战的声誉和形象，或者干脆借助他的名气来炒作自己或其他人。肖战面对这些困难和挑战。肖战并没有选择退缩或者妥协，而是坚持了自己的原则和信念，用自己的努力和实力来回应。肖战从小就有着演员的梦想，他曾经在《陈情令》之前饰演过很多小角色，但他并没有因此放弃或者灰心
，而是一直在努力和积累。他用自己的才华和魅力赢得了观众的认可和喜爱，成为了一名优秀的实力派演员。肖战不仅在演技方面表现出色，他还展现了多方面的才能。他积极参与了众多公益活动和社会责任项目，传递着正能量和温暖。拥有着卓越的品格和气质，无疑是一个值得我们尊敬和学习的偶像。不论遇到多大的挫折和困难，只要坚持信念，用勤奋和实力去迎接，终将会闯出一片属于自己的天地。肖战在事业上也有着非常好的发展状态，主演的热播剧《骄阳伴我》多次上星。并在山东卫视和东南卫视黄金档重播，收视率和口碑都非常高。春节即将上映的《射雕英雄传：侠之大者》也获得了很多人的期待。据说肖战拍完《射雕》后会无缝进组开拍《沧海系林》，让我们拭目以待。祝福肖战，希望他能够继续努力前进，不畏艰难，不忘初心，做自己想做的事情，实现自己的梦想。肖战加油！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。